നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഉമേപ്പാർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ലോകത്തിൻ്റെ മുഖഛായ മാറ്റിയ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന് നെടുനായകത്വം വഹിച്ച സ്ത്രീയാണ് വിക്ടോറിയ രാജ്ഞി മുഴുവൻ പേര് അലക്സാണ്ടറിന വിക്ടോറിയ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ജൂൺ ഇരുപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടന്റെയും അയർലൻഡിൻ്റെയും രാജ്ഞിയായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് മെയ് ഒന്ന് മുതൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെയും രാജ്ഞിയായിരുന്നു യൂറോപ്പിലെ പല രാജകുടുംബങ്ങളുമായും ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയെ യൂറോപ്പിലെ മുത്തശ്ശി എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു ജോർജ് നാലാമന്റെ പുത്രനും കെന്റിലെ പ്രഭുവുമായിരുന്ന എഡ്വേർഡിന്റെ പുത്രിയായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്തൊൻപത് മെയ് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ബ്രിട്ടനിലെ കെൻസിങ്ടൺ കൊട്ടാരത്തിൽ അലക്സാണ്ടറിന വിക്ടോറിയ ജനിച്ചു വിക്ടോറിയക്ക് ഒരു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ പിതാവ് മരിച്ചു സുന്ദരിയും ബുദ്ധിമതിയുമായ വിക്ടോറിയ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ വില്യം നാലാമൻ അന്തരിച്ചപ്പോൾ പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടന്റെയും അയർലൻഡിന്റെയും രാജ്ഞിയായി അവരോധിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ വിക്ടോറിയ ഇന്ത്യയുടെയും രാജ്ഞിയായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ ജർമ്മൻകാരനും മാതൃ സഹോദരി പുത്രനുമായ ആൽബർട്ടിനെ വിക്ടോറിയ വിവാഹം കഴിച്ചു ഇവർക്ക് ഒൻപത് മക്കളുണ്ടായി യുദ്ധത്തിൽ ധീരത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവർക്കായി വിക്ടോറിയ ക്രോസ് എന്ന ബഹുമതി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറിൽ അവർ ഏർപ്പെടുത്തി ഭർത്താവായ ആൽബർട്ട് സന്നിപാത ജ്വരം അഥവാ ടൈഫോയിഡ് പിടിപെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബറിൽ മരണമടഞ്ഞു ആൽബർട്ടിന്റെ അകാല ചരമം രാജ്ഞിയെ വല്ലാതെ തളർത്തി എലിസബത്ത് രണ്ടാമൻ രാജ്ഞിക്ക് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ബ്രിട്ടൻ ഭരിച്ച വിക്ടോറിയ രാജ്ഞി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് അന്തരിച്ചത് അറുപത്തിനാല് വർഷമായിരുന്നു ലോകത്തെ അടക്കി ഭരിച്ച ഈ രാജ്ഞിയുടെ കാലഘട്ടം ഒരു കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ കൈയെത്താത്ത രാജ്യങ്ങളോ സ്ഥലങ്ങളോ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ചാരന്റെ രൂപത്തിലോ അധികാരിയുടെ രൂപത്തിലോ എല്ലാം തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് രാജകുടുംബത്തിന്റെയോ രാജ്ഞിയുടെയോ ഭരണാധികാരിയുടെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു അനുചരൻ ഈ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകും ഇന്നും അത് തുടരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് വലിയ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് രാജകുടുംബത്തിന്റെ അദൃശ്യകരങ്ങൾ ഇന്നുമുണ്ടെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം അബ്ദുൾ കരീം ബ്രിട്ടീഷ് രാജകുടുംബാംഗങ്ങളുടെ അസൂയയുടെയും പകയുടെയും കഥയാണ് അബ്ദുൾ കരീമിന്റെ ദുരന്തപൂർണമായ ജീവിതത്തിന് പിന്നിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപയായിരുന്നു വിക്ടോറിയ രാജ്ഞി വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയുടെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായിരുന്നു കരീം എന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജൻ എന്നാൽ രാജ്ഞിയുടെ മരണശേഷം എല്ലാവരും ഒറ്റപ്പെടുത്തി അനാഥ തുല്യം ജീവിച്ചു മരിക്കുവാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിധി എല്ലാ വാർദ്ധക്യങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായ പരിമിതികളുണ്ട് പരാധീനതകളുമുണ്ട് എന്നാൽ അതൊരു രാജ്ഞിയുടേതാകുമ്പോൾ അധികമാരും അറിയാതെ പോകുന്ന ആയിരം പരാധീനതകളായി അത് പെരുകുന്നു ആ അധികാരം നാമമാത്രമായ ഒന്നാകുമ്പോൾ പിന്നെയും സങ്കീർണതകൾ ഇരട്ടിക്കുന്നു ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്ഥാന മഹിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ ഒരു യന്ത്രം പോലെ നടക്കുകയും ഇരിക്കുകയും ജീവിക്കേണ്ടി വരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ആരൊക്കെയോ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വരകൾക്കു മേൽ തുല്യം ചാർത്തുന്നു അങ്ങനെയാണ് വഴിതെറ്റി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്ഞിയോട് അവസാനം എല്ലാ ധൈര്യവും സംഭരിച്ചുകൊണ്ട് എഡ്വേർഡ് ആൽബർട്ട് രാജകുമാരൻ അത് പറയേണ്ടി വന്നത് ഇനിയും നന്നാവാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ രാജ്ഞിക്ക് സമനില തെറ്റിയതായി ഞങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളോട് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടി വരും അതിനുള്ള ചുട്ട മറുപടി കൊടുക്കുമ്പോൾ പണ്ട് തീന്മേശയ്ക്ക് പിന്നിലിരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നതിനിടയ്ക്ക് കണ്ണു തുറന്ന് ചടങ്ങു കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്ന രാജ്ഞിയിൽ ഇപ്പോൾ വന്ന മാറ്റം നാം ശ്രദ്ധിക്കും ആദ്യകാലത്തെ താല്പര്യമില്ലായ്മകളിൽ നിന്ന് അധികാരത്തിന്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തികളിലേക്ക് അവർ എത്തുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥങ
പിഴുതെടുക്കപ്പെട്ട താളുകളിൽ നിന്ന് ബംഗാളിയായ ശ്രാവണി ബസു എത്തിപ്പിടിച്ച ചരിത്ര കഥയാണ് വിക്ടോറിയയും അബ്ദുളും എന്ന പേരിൽ അവർ ഒരു പുസ്തകം തന്നെ എഴുതി ശ്രാവണി ബസുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാം വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് കറികളെ കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകം തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും കറികളും അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നതിനിടയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് അവർ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വൈറ്റ് ദ്വീപിലുള്ള ഓസ്ബൺ ഹൗസിൽ എത്തുന്നത് ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ വച്ചാണ് വിക്ടോറിയ രാജ്ഞി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിൽ നിര്യാതയായത് ആൽബർട്ട് രാജകുമാരൻ രാജ്ഞിക്ക് വേണ്ടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒഴിവുകാല വസതിയായിരുന്നു അത് അവിടുത്തെ ചുവരിൽ കണ്ട കരീമിന്റെ ചിത്രം ഒരു പുതിയ അന്വേഷണത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു സാധാരണ പരിചാരകൻ എന്നതിലുപരി ഒരു ഉന്നതന്റെ പ്രൗഢി ഉളവാക്കിയ ആ ചിത്രം ശ്രാവണിയെ ലണ്ടനിലേക്ക് എത്തിച്ചു വിൻസർ കൊട്ടാരത്തിലെ രാജ്ഞിയുടെ മുറികളിലൊന്നിൽ അബ്ദുൾ കരീമിന്റെ ഒരു ചിത്രം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടതോ രാജ്ഞിയുടെ വിശ്വസ്ത പരിചാരകനും കൊട്ടാരം വിവാദ പുരുഷനുമായിരുന്ന ജോൺ ബ്രൗണിന്റെ ചിത്രത്തിന് തൊട്ടുതാഴെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ അബ്ദുൾ കരീം എന്ന വ്യക്തി രാജ്ഞിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അഭേദ്യമായ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്ന നിഗമനത്തിൽ അവരെത്തി പല ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളും കയറിയിറങ്ങി ഡയറിക്കുറിപ്പുകളും കൊട്ടാരം രേഖകളും പരിശോധിച്ച് പലരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വിവരങ്ങളും ചേർത്ത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ തുടങ്ങിവച്ച പുസ്തകം രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് ശ്രാവണിക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് രാജ്ഞിയുടെ മരണത്തോടെ കരീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ സമ്മാനമായ മൊഹർ രാജ്ഞിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന വേളയിലെ അബ്ദുൾ കരീമിന്റെ പെരുമാറ്റങ്ങളായിരുന്നു രാജ്ഞിയെ അയാളിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചത് ഒരു വർഷത്തെ പരിചാരക ജോലി അങ്ങനെ ഒരു ദശാബ്ദ കാലത്തേക്ക് നീണ്ടു പരിചാരകന്റെ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് അബ്ദുൾ കരീം രാജ്ഞിയുടെ മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരനായി ഉയർന്നത് അസൂയയോടെ കണ്ടു നിൽക്കാനേ മറ്റുള്ളവർക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ മാങ്ങ എന്ന പഴങ്ങളുടെ രാജ്ഞിയെ കുറിച്ച് പോലും വിക്ടോറിയ രാജ്ഞി കേൾക്കുന്നത് കരീമിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെ മാമ്പഴം കൊണ്ടുവരാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആളയക്കപ്പെടുന്നു ഖുറാനിലെ സൂറത്തുകൾ മുഴുവൻ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കിയ ഹാഫിസ് എന്ന അബ്ദുൾ കരീം രാജ്ഞിയെ ഹിന്ദിയും ഉറുദുവും പഠിപ്പിക്കുന്നു അവർ യാത്രകളിൽ അവനെ കൂടെ കൂട്ടുന്നു അബ്ദുൽ കരീമിന്റെ ഭാര്യയെ ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ രാജ്ഞി അനുവാദം കൊടുത്തു ആഗ്രയിലും വിൻസറിലും ഓസ്ബണിലുമൊക്കെ വീടുകൾ കൊടുത്തു ഇതൊക്കെ സർക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾ മറികടന്നായിരുന്നു ഇത് ബന്ധുക്കളിലും സർക്കാരിലും കനത്ത അനിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും എതിർക്കാൻ ആരും മുന്നോട്ട് വന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് ബെർട്ടി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന എഡ്വേർഡ് ആൽബർട്ട് രാജകുമാരൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ നിർബന്ധിതനാകുന്നത് എഴുത്തിന്റെ വേളയിൽ ശ്രാവണി കരീമിന്റെ ബന്ധുക്കളെ തേടി ആഗ്രയിലും ചുറ്റുവട്ടത്തുമൊക്കെ അന്വേഷിച്ചുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനാഥമായ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥാനമൊഴിച്ച് മറ്റൊന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ പിന്നീട് ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ചില ബന്ധുക്കൾ ബന്ധപ്പെടുകയും പിന്നീട് കരീമിന്റെ കൂടുതൽ രേഖകൾ കണ്ടേക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ബന്ധു പാകിസ്ഥാനിൽ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് അവിടേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു ശ്രാവണി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലെ വിഭജന കാലത്ത് ഇന്ത്യ വിട്ട് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയ ആ ബന്ധുവിനെ ശ്രാവണി കറാച്ചിയിൽ പോയി കണ്ടെത്തി അങ്ങനെ ആ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും കണ്ടെത്തി എന്നാൽ ഇപ്പോഴും അത് പ്രണയമായിരുന്നു ആത്മാർത്ഥ സൗഹൃദമാണോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല നിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെന്നും നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയെന്നും രാജ്ഞി സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ എഴുതിയ നൂറുകണക്കിന് കത്തുകൾ കരീമിന്റെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് ഇത് ബ്രിട്ടീഷ് രാജകുടുംബത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു വിൻസർ കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കരീമിനെയും കുടുംബത്തെയും അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും പിന്നീട് നാട് കടത്തുകയും ചെയ്തു രാജ്ഞിയുടെ കരീമിനോടുള്ള അടുപ്പമാണ് രാജകുടുംബത്തിലെ പലരുടെയും ഉറക്കം കെടുത്തിയത് രാജ്ഞിയുടെ മരണശേഷം കരീം അതൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തുമോ എന്ന് അവർ ഭയന്നു പകയും ദുരഭിമാനവും അവരിൽ വളർന്നു വിക്ടോറിയ രാജ്ഞി മരിച്ചു മണിക്കൂറുകൾക്കകം എഡ്വേർഡ് ഏഴാമന്റെ ഭാര്യ അലസാൻഡ്ര രാജ്ഞിയുടെയും വിക്ടോറിയയുടെ മക ട്രീസ് രാജകുമാരിയുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം കരീമിന്റെ പക്കൽ നിന്നും രാജ്ഞി എഴുതിയ കത്തുകൾ പിടിച്ചെടുത്ത് നശിപ്പിച്ചു രാജ്ഞിയുടേതായുള്ള എല്ലാ കുറിപ്പുകളും ചാരമാക്കിയ ശേഷമാണ് അവർ പിരിഞ്ഞു പോയത്
കൊട്ടാരത്തിന്റെ കഥകളിൽ നിന്ന് പൂർണമായി ഈ ആഗ്ര സ്വദേശിയെ അവർ ഇല്ലാതാക്കിയെന്ന് ശ്രാവണി ബസുവും പറയുന്നു ഇന്നും പൂർണമായി കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കാത്ത ചരിത്രമാണ് വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയുടെയും അബ്ദുൽ കരീമിൻ്റെതും അത് പ്രണയമോ സൗഹൃദമോ എന്തുതന്നെയാണെങ്കിലും ദൃഢമായിരുന്ന ഒരു ബന്ധമാണെന്ന് ഉറപ്പാണ്